എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇന്ന് നമ്മളൊരു വീക്ക് വീനക്ക് കോളർ ഡിസൈനാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് മടക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മാർക്കിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ അതിനെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആക്കിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ലെങ്ത്ത് നമ്മളിവിടെ പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇത് കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ടുള്ളത് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞാനിതിൽ പൈപ്പിങ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഡീപ്പ് കൂട്ടാതിരിക്കുന്നത് ഡീപ്പ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഷേപ്പ് വ്യത്യാസമായിട്ട് തോന്നും നെക്ക് വിടുത്തത് പോലെ രണ്ടേ മുക്കാലിഞ്ച് നെക്ക് വിടുത്ത് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നെക്ക് ഡെപ്ത്ത് ഇവിടെ ഒരു നാലേ കാലിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് ഇതിൽ കൊടുക്കുന്ന ഇതേപോലെ ഒരു ഷേപ്പ് കൊടുക്കുക ആ ഷേപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഡെപ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ പക്ഷേ അതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ ആ മുക്കാലിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കാലിഞ്ച് കയറ്റിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഇത് വരച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് നോക്ക് താഴത്ത് നമ്മൾ ചെറിയ ഒരു ഷേപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ അതും നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഷേപ്പ് കൊടുക്കണത് ഓൾറെഡി ഞാൻ കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വീഡിയോ ഇതുപോലെ ഒരു വി കോളറിൻ്റെ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അത് കണ്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കുറേ അറിയാം കാണാത്തവർ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മുടെ ഷേപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നോക്കുക നമ്മൾ ഇതിന് പുറമേക്കൊരു മുക്കാലിഞ്ച് തൊട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് വീതി ഇതുപോലെ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം വീഡിയോ കുറച്ച് വലിയ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കാരണം കുറച്ച് പണിയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഒന്ന് വലുതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ എടുത്ത ക്യാൻവാസ് കറക്റ്റായി തുണിയിൽ ഒട്ടിച്ചെടുത്ത് അരികി തയ്ച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ നോക്കുക ഇതിൽ അരികെല്ലാം നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നമ്മളെല്ലാം നെക്കും ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ആണ് അത് കാണിക്കാതെ കാരണം ഒരുപാട് വലിയ വീഡിയോ ആയി മാറുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നോക്കുക ഇതുപോലെ കുർത്തിയുടെ പാനലിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായി പിൻ ചെയ്ത് ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കള കറക്റ്റായിട്ട് അപ്പോൾ നോക്കിയത് കറക്റ്റായിട്ട് പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ഈ താഴ്ഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നോക്കുക കറക്റ്റായി കെട്ടിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അത് അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മളിത് കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മൾ അടിഭാഗം മാത്രമാണ് ഇതിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ നോർമൽ ഒരു നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് 
നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടു താഴ്ഭാഗം മാത്രമേ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി വാങ്ങാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആണല്ലേ കറക്റ്റ് കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ഉള്ളിലേക്ക് നിർത്തിയിട്ട് ഇതുപോലെ മുകളിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഭാഗം താഴത്തേക്ക് കട്ട് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളവിടെ ഷെയ്പ്പ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഷെയ്പ്പിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ കോർണർ കട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കോർണർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു ഇനി നോക്കുക ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ബാക്കിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മടക്കി അയൺ ചെയ്ത് എടുക്കുക അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അരികൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നോക്കുക ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് മടക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ താഴ്ഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും അത് കറക്റ്റായിട്ട് മടക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അത് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് വെച്ച് തയ്ച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോളർ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ സുഖമാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുമില്ല അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തയ്ച്ചെടുക്കുന്നത് രണ്ട് സൈഡും ഇതുപോലെ തയ്ച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് പാനലും കൂടിയും വെച്ച് ഇതിൻ്റെ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നോക്കാം നമ്മളിതിൻ്റെ ഷോൾഡറും ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ കോളർ ഉണ്ടാക്കണത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നോക്കാം നമ്മൾ കോളർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു മൂന്നിഞ്ച് വീതിയും ഒരു മുപ്പത് ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ ഉള്ള ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് ചെറിയൊരു ക്രോസ് പീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല അധികം ക്രോസ് ആവരുത് ചെറിയ ഒരു ക്രോസ് വേണ്ടോ ഞാൻ ഇതിൽ ഓൾറെഡി സ്ട്രേറ്റ് പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ മെറ്റീരിയലിന് കുറച്ച് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ സ്ട്രേറ്റായിട്ട് തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മെറ്റീരിയൽ നിങ്ങൾ ഏതാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതായിട്ട് ക്രോസ് പീസായിട്ട് ഇതെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അത് വളഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ കറക്റ്റ് മൂന്നിഞ്ച് വീതിയിൽ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ ഇതിൽ നോക്കുക ഇതിൽ ഞാൻ ആങ്കർ ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആങ്കറിൻ്റെ പേൾ ത്രെഡാണ് ഇത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മിക്കവാറും കടകളിലെല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് മുപ്പത് രൂപ മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ ഒക്കെയാണ് ഇത് പല പല സ്ഥലത്ത് ഇതിന് വില അപ്പോൾ മുപ്പത് രൂപ എന്തായാലും ഇതിനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നോക്കുക ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്ത ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ ബോബിനിൽ വൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക വൈൻഡ് ചെയ്ത് ബോബിൻ കേസിൽ ലോഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ മെഷീനിൻ്റെ മുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ നൂല് തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നോക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കളറുള്ള സാധാരണ നൂല് മുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഈ കോളറിന് പൈപ്പിങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണതെന്ന് നോക്കുക നിങ്ങൾ സിംഗിൾ ഫൂട്ട് ഇടുക സിംഗിൾ ഫൂട്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ എടുത്തിട്ടുള്ള മൂന്നിഞ്ച് വീതിയുള്ള തുണിയുടെ നേരെ നടുക്ക് ഇതുപോലെ പൈപ്പിംഗ് ത്രെഡ് വെച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ പൈപ്പിങ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തയ്ച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അത് പൈപ്പിങ് ടൈറ്റിൽ നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക
അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പൈപ്പിംഗ് ത്രെഡ് വെച്ചിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് കൂടെ ആദ്യ പൈപ്പിംഗ് ത്രെഡ് വയ്ക്കുക പൈപ്പിംഗ് ത്രെഡ് വെച്ച് ഇത് അടുപ്പിച്ച് ഒരു അഞ്ചാറ് വരി നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് തയ്ച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വീതി തയ്ച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ മുക്കാലിഞ്ച് വീതിയാണ് എടുക്കണത് അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ വീതി എടുക്കണില്ല മുക്കാലിഞ്ച് വീതിയാണ് നമുക്കതിൽ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മുതൽ ആറ് ലൈനാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പൈപ്പിംഗ് ചരടിൻ്റെ വണ്ണം അനുസരിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് വരി ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ആങ്കർ ത്രെഡ് തന്നെ ഇട്ടിട്ട് തയ്ക്കുക അപ്പോൾ നോക്കാം നമ്മുടെ അഞ്ച് ലൈൻ ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആറാമത്തെ ലൈൻ തയ്ക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മുടെ ത്രെഡ് തന്നെയാണ് മുകളിലും താഴെയും ഇടുന്നത് കാരണം ആ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഫിനിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പൈപ്പിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കാലിഞ്ച് വീതി നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക കാരണം നമ്മൾ കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പാണ് അവിടെ നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് തയ്ക്കണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ തയ്യൽ തുമ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ വളരെ അധികം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക എത്രയാണോ നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പിട്ട് അത് ഇതിൽ തന്നെ തയ്ക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ നോക്കുക വേണ്ടില്ല കറക്റ്റ് മുക്കാലിഞ്ച് വീതിയാണ് നമ്മുടെ പൈപ്പിങ് വെച്ചടിച്ച ആ ഭാഗത്തിന് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നോക്കുക ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണതെന്ന് നോക്കുക നമ്മൾ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നോക്കുക ഇതുപോലെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ച് തയ്ച്ചു പോരെ കറക്റ്റ് ആ കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പാണ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് തന്നെ സിംഗിൾ ഫൂട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇത് തയ്ച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നോക്കാം നമ്മളിത് കറക്റ്റായിട്ട് തയ്ച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് 
ഇനി നമുക്കിതിന് ഒരു ടോപ്പ് സ്വിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പ് നോക്കുക ഞാനിത് ഓവർലോക്ക് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിൽ ആ തയ്യൽ തുമ്പ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓവർലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഓവർലോക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിൽ സ്ട്രെയിറ്റാണ് തുണി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായി വെച്ച് ഇനി അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അയൺ ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നോക്കുക നമുക്ക് ഇതുപോലെ മുകളിൽക്കൂടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പുറത്ത് കൂടെ അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക തയ്യൽ തുമ്പ് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് തയ്യൽ തുമ്പ് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നോക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഒരു റൗണ്ട് തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് കൂടി നമുക്ക് പ്രഷർ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഒരു പല്ലിൻ്റെ രീതിയിൽ തയ്ച്ചെടുക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയിൽ അതവിടെ ഫിക്സ് ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ രണ്ട് ലൈന് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ചെറിയൊരു പണി കൂടി ചെയ്താൽ മതി ഇതിന് ഒരു ലൂപ്പും ബട്ടണും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി ഭാഗം ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യും വേണം അത്രയാണ് ഇതിൽ ഇനി മെയിനായിട്ടുള്ള പണിയുള്ളൂ അപ്പോൾ നോക്കുക ഇനി ഭംഗിയായിട്ടൊന്ന് അയൺ ചെയ്തെടുക്കുക അയൺ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ലൂപ്പ് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നോക്കുക ചെറിയൊരു കഷ്ണ തുണി ക്രോസ് പീസ് വെട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഈ പൈപ്പിംഗ് ചരട് തന്നെ വെച്ചിട്ട് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഒരേ രീതിയിൽ ലൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ചെറിയൊരു പീസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കൂടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് അത് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നോക്കാം നമ്മൾ സിംഗിൾ ഫൂട്ട് ഇട്ടു സാധാരണ നമ്മൾ പൈപ്പിംഗ് തയ്ക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് പൈപ്പിംഗ് ചരട് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ തയ്ക്കണേ തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് അകമ്പുറം മറിച്ചെടുക്കാം പൈപ്പിംഗ് ത്രെഡ് ഊരിയെടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരേ വണ്ണത്തിൽ നല്ല ഭംഗിയിലുള്ള ഡോരി കിട്ടും അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത
അപ്പം നോക്കുക നമ്മൾ തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഒരു സൂചി നൂലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു കെട്ടിട്ട് അകമ്പുറം തിരിച്ചെടുക്കുക ഇതുപോലെ വളരെ ഈസിയായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വളരെ ഈസിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഡോരി തിരിച്ചെടുക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ സിമ്പിളാണ് കൂടുതൽ പ്രഷറൊന്നും ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാനിതിൻ്റെ വീഡിയോ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഡോരി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ബിഗിനേഴ്സിന് പോലും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർ അത് തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക വീഡിയോയുടെ എൻഡിൽ ഞാനതിൻ്റെ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിതിലുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പത്ത് മുന്നൂറ് വീഡിയോയിലധികം വീഡിയോ ഉള്ള ഒരു ചാനലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന വീഡിയോകളാണ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നോക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള രണ്ട് ലൂപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ കൂടി ഒരു ലൂപ്പാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണോ ഒരു ബട്ടൺ വയ്ക്കേണ്ടത് അത് കണക്കാക്കി നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു ബ ലൂപ്പ് അവിടെ വെച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് നിങ്ങൾ തന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകണില്ല വളരെ ഈസിയായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന രീതി അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മൾ ആ ഡോ ഡോരി ഇവിടെ ലൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ലൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്കിതിൽ ചെയ്യാനുള്ള നിസ്സാര ഒരു പണിയുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ആ ലൂപ്പ് വെച്ചതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നെക്ക് കൂടുതൽ താഴത്തേക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ നോക്കുക ചെറിയൊരു പീസ് നല്ല ഇതിൻ്റെ തന്നെ മാച്ചിങ് തുണി ഇതുപോലെ താഴത്ത് നിന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നോക്കുക എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ ആ നെക്ക് തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതിൻ്റെ തയ്യൽ തുമ്പിൻ്റെ എൻഡിലാണ് ഞാനത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ജോയിൻ്റ് ചെയ്യണത് അതിന് ശേഷം ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി തയ്ക്കുന്ന ഒരു പണിയാണ് ചെയ്യണമുള്ളൂ ഞാൻ ഈ സൈഡ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം നമ്മുടെ തുണി അറ്റാച്ചായി അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡും കൂടി നമ്മൾക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് നോക്കുക അത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ കോളർ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ച് നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യണേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസിയായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നൂല് കറക്റ്റായിട്ട് മാച്ചിങ് കളറിലുള്ള നൂല് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ നോക്കുക ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ലൂപ്പിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ബട്ടണും കൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ കോളറിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു വളരെ ഈസിയായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കോളർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഭംഗിയുള്ള വി കോളർ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു നെക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ബട്ടണും കൂടി വയ്ക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പണിയുള്ളൂ അതും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ കഴിയുകയാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടൺ വെച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗം കാണിക്കാൻ നോക്കുക ബട്ടൺ നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്ത ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണാം താങ്ക് ഫോർ